Assalamualaikum Teman-teman itu tadi cuplikan dari puding coklat flau vanila Simple banget loh cara membuatnya Teman-teman juga pasti bisa membuat sendiri di rumah Dan sebelum melihat videonya Jangan lupa ya untuk subscribe channel Asai Tehiumnya sekarang juga Supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru Nah teman-teman sekarang kita siapin bahan-bahannya dulu yuk di sini ada satu bungkus agar-agar bubuk satu sendok makan coklat bubuk 100 gram coklat batangan atau biasa disebut di sisi terus ini kental manis indomil coklat seperempat sendok teh garam 5 sendok makan gula pasir dan setengah kalem indomil kental manis plain yang dilarutkan dengan 1 liter air nah teman-teman pertama kita campurkan terlebih dahulu satu bungkus agar-agar ini yang kemasan 7 gram boleh pakai yang plain atau yang coklat kemudian satu sendok makan coklat bubuk seperempat sendok teh garam 5 sendok makan gula pasir kalau kalian suka manis boleh ditambah gula pasirnya dan selanjutnya indomil kental manis rasa coklat ini kita pakai setengah kaleng teman-teman indomil kental manis ini mengandung vitamin A B1, D3, B5 B6, vitamin E fosfor, kalsium dan juga zinc jadi baik banget loh buat tubuh ini kita pakai setengah kaleng indomil kental manisnya Nah, kalau dirasa sudah cukup setengah kaleng yang sudah kita tuangkan, kita hentikan. Tuangkan kental manis plain yang sudah dicairkan tadi. Aduk dulu sampai tercampur rata, jadi jangan langsung dinyalakan untuk kompornya. Supaya lebih mudah, kita aduk menggunakan balon dish. Teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentarnya ya agar teteh lebih semangat lagi nah kalau dirasa ini sudah tercampur rata kita nyalakan kompornya untuk apinya pakai api sedang saja terus lama memasaknya harus terus diaduk-aduk supaya hasilnya benar-benar lembut jadi selama memasaknya kita nggak boleh tinggal-tinggal untuk coklat batangannya jangan langsung dimasukkan kita tunggu dulu sebentar sampai adonannya ini mulai hangat jadi sebelum mendidih baru kita masukkan coklatnya dan jika kita cek sudah terasa hangat sekarang kita masukkan coklat batangannya ini dark cooking coklat coklat batangan yang bisa diolah lagi aduk-aduk terus masak sampai coklatnya meleleh dan pastikan pudingnya itu dimasak sampai benar-benar mendidih jadi baru kita matikan apinya Nah teman-teman kalau sudah mendidih seperti ini langsung dimatikan ya api kompornya Tunggu sampai uap panasnya hilang nanti baru kita tuangkan ke cetakan Sebelum kita tuangkan ke cetakan ini kita saring dulu supaya hasilnya benar-benar lembut dan tidak ada yang tergendil Nah ini sudah kita tuangkan semuanya kita tuangkan ke cetakan kita gunakan kap segitiga ini jangan penuh tuanginnya soalnya nanti mau kita kasih fla kira-kira aja tingginya ini nanti kita tunggu sampai set dulu jadi baru dituangkan fla nya dan sekarang kita mau siapin bahan-bahan untuk fla nya ini jadinya sebenarnya banyak nanti kita tuangkan ke kap yang lainnya puding coklat ini kesukaan kakak Fakih nah teman-teman sekarang kita buat flaknya dulu yuk kita siapkan bahan-bahannya di sini ada 400 ml air indomil kental manis vanila satu butir kuning telur setengah sendok teh vanila dan 2 sendok makan tepung maizena pertama kita larutkan dulu tepung maizena dengan sedikit air ini tujuannya supaya nanti tidak menggumpal ketika dicampurkan dengan adonan flaknya. Terus segini udah cukup. 
aduk sampai tercampur rata sampai larut tepung maizenanya nah kalau udah larut kita sisihkan selanjutnya kita masak dulu kental manis dengan air nah untuk kental manisnya kita pakai setengah kali Indomil kental manis ini cocok digunakan sebagai bahan membuat kue, minuman, dan juga takjil di bulan puasa ini. Untuk takarannya nggak harus sama ya dengan teteh, tapi teteh pakai setengah kaleng karena nggak ditambahkan dengan gula. Kalau dirasa sudah cukup setengah kaleng, kita hentikan untuk indomil kental manisnya. Sekarang masukkan air. Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Sekarang kita nyalakan api kompornya Kita panaskan Kental manis yang dicampur dengan airnya Sambil diaduk-aduk Jika sudah panas Selanjutnya kita tambahkan Kuning telur Ini tips supaya flanya itu lembut Kalau misalkan kalian mau warna flanya itu putih Kuning telur ini nggak harus ditambahkan ya Aduk dulu Sampai tercampur rata Kemudian masukkan Ke adonan fla Jadi flanya itu lebih lembut Kalau ditambahkan dengan kuning telur Selanjutnya masukkan Vanilla pasta Ini tujuannya supaya tidak bau amis Jadi kalian wajib pakai vanilanya aduk lagi sampai tercampur rata dan yang terakhir kita masukkan larutan tepung maizena ini supaya hasilnya lebih kental aduk terus untuk hasil flatnya kalau kalian mau lebih kental kalian bisa tambah lagi tepung maizenanya atau sebaliknya kalau misalkan kalian mau flat yang lebih cair bisa dikurangi tepung maizenanya jadi ini sesuaikan dengan selera kalian saja ya kita masak sampai meletup-letup apinya jangan terlalu besar nah kalau teteh sukanya kekentalannya seperti ini ya dan warnanya agak sedikit kuning ke krem kayak gini ini lembut banget karena tadi dipakaikan satu kuning telur kalau mau lebih lembut lagi boleh ditambah lagi kuning telurnya ini sudah betul-betul bagian pinggiran dan bagian tengahnya aduk sebentar kalau sudah seperti ini langsung dimatikan api kompornya flaknya sekarang siap untuk disajikan kita tuangkan di atas puding coklat tadi yang sudah kita buat nah teman-teman ini udah jadi ya puding dan flaknya sekarang waktunya kita tuangkan fla di atas puding coklatnya dan sebelum kita tuangkan pudingnya kita mau saring dulu supaya lebih gampang dituangkan dan lebih lembut hasilnya ini enggak kental-kental banget dan enggak cair banget ini bisa sesuaikan dengan selera seperti yang tadi teteh sebutkan di videonya kalau mau kental ditambah maizenanya kita tuangkan di atas puding coklat yang sudah mengeras jadi pastikan sebelum kita tuangkan ini sudah mengeras pudingnya ini udah jadi ya pudingnya dan supaya lebih cantik kita kasih garnis coklat Nah teman-teman sekarang saatnya teteh mau cobain Ini tekstur flatnya lembut banget Ini mirip-mirip puding brownies gitu hmm. Bener-bener enak banget loh teman-teman Teteh nggak bohong Pokoknya teman-teman wajib cobain Pasti nggak nyesel Lembut banget kan kelihatannya Hmm. Jadi teman-teman jangan lupa dicoba ya Beneran gampang kan teman-teman Buatnya kita buat puding yang enak ini Dari dua varian indomil kental manis 
Jangan lupa dicoba ya teman-teman Tete -teman. tunggu hasil ikutnya Dan kalau kalian sudah berhasil mencobanya Jangan lupa tag Tete di media sosial kalian Dengan hashtag Asaintedium Dan buat yang belum follow IG kita Jangan lupa follow di Asaintedium Tete ucapkan terima kasih banyak Yang sudah menonton videonya sampai selesai Assalamualaikum